这地灵丹，即便是在六品丹药中，也能够名列前茅。待会儿你不要远离，记得细细观摩我的手法。能够观摩老师亲自炼丹的机会，我可不会错过。成丹时会引起天地异象，届时你记得躲远些，以免误伤。黑魔顶，现。由于每种药材炼制所需的时间不尽相同，所以我会把所有的药材单独炼制成药液，最后再进行混合凝形。小家伙看好了，可别分神。可以将火焰温度压制在低温，才会在不毁坏药材的前提下完成提炼，真是完美的控制。没想到炼制六品丹药的药材，竟还具备反击的效果。接下来是颇为关键的一步，提纯，这会直接决定丹药的品质，对炼药师的控火能力也是要求极高。林老，有事便说吧。小姐，族长有命令传来了。萧家族长肖战失踪的消息已经传到了族中，族长认为那部分钥匙怕也随之下落不明。为了安全考虑，一个月之后，族中就会有人亲自过来接您回去。是不是又有人在背后乱嚼舌头了？小姐，族长大人也是隐约猜到了您和萧炎少爷的一点端倪，而且，族中长老们也认为萧炎少爷他配不上您。配得上与否，今后他们自然会明白。小姐，萧炎少爷的修炼天赋确实平生罕见，但他还需时间来成长。若是小姐执意留在其身边，怕会引来家族对萧炎少爷的不满。所以，老夫以为小姐暂时离开萧炎少爷，反而是对他的保护。萧炎哥哥。老师果然厉害。若是我来炼制，恐怕就算花费三四天，也难以奈何这六界魔盒。接下来是最后一步
反咬即将成型，异象将至，快退后！小玉的那帮家伙最近是否有异动？大长老是担心黑角玉的药皇寒风吧？嗯，寒风可不只是一名寻常的斗皇巅峰强者，更是一名六品炼药师。异火对他的吸引力无与伦比呀、啊！嗯。波动，是六品丹药成型才有的吧？出自迦南学院方向。难道是火老头的炼丹术又精进了？算了，虽然不怕那些老家伙，但也不便结外生枝。这便是地灵丹。嗯，老师，如今丹药已成，您还是先回戒指中休息吧。哎，这灵魂体的确难以发挥全部实力。以前炼制六品丹药，何须这么久的时间？放心吧，老师，我一定会让您再度重生的。快把丹药收好。难道六品丹药都是这般具有灵性，竟然还懂得闪避？也不全是，六品丹药确有一些灵性，但只是极为模糊的感觉。不过这地灵丹经过了古灵冷火的催化，灵性自然会更浓郁一些。六品丹药便具有这般灵性，那更高阶的岂不是还能口吐人言？好了，现在说这些也没什么用，今后该知道的你自然会知道。嗯，老师，怎么了？有人正在朝我们这儿赶来，而且来者实力极为强横，快躲起来！嗯、好恐怖的速度，幸好老师及时察觉。不知是何方朋友，在我内院之中炼丹。能否现身一见？这人实力要比那些长老强上许多，所料不差的话，他应该便是内院最具威信的大长老吧。飞已经走了，别动真的走了。
。没事了，这次确实是走了。站住！这声音难道还是被发现了？你是何人？转过身来。嗯。紫妍，原来是你这个小丫头。哈哈，怎么样？我这长老的声音可以以假乱真了吧？你怎么知道我在这儿？你别管我怎么知道的，你上次给我炼的丹药吃光了，我来找你炼药的。嗯，看来我在你眼里就这点作用了。不许摸我脑袋！跟我来。这次可要帮我多练这一些哦。嗯、小云哥哥，你回来了。他们俩怎么打起来了？吴昊吵着要去竞技场，胡家怕他又输掉火能，让吴昊必须赢了他才能去。这小姑娘应该便是萧炎哥哥提起过的紫妍吧？是啊，这不丹药吃完又来找我了。信息丹拦不住你。啊萧炎受伤不能给我炼药，就算你们是萧炎的朋友，我一样饶不了你们。萧、嗯、炎，你快给我炼丹药啊！这哪儿来的小孩？年纪不大，口气都不小。算了，不跟你计较了。嗯、怎么还要打？兵不厌诈，可不、嗯。这女孩年纪虽小，可体内似乎蕴含了极其强大的力量，真动起手来。咱们这儿没几个是他的对手。那，药子都在这儿了，快帮我炼药。这么多药材，哼！你又让郝长老大出血了，他非被你气死不可。胡说！这药材是我自己在深山里找到的，我生来就对这些天地灵物有感应，才不是偷那个老家伙的。哦，特殊感应。这内月深山中。哪里有灵药，我都知道。不过大多数灵药都有实力强横的魔兽守护，嗯，就比如那山谷中的血魔天元，我去了几次都被他打了回来。后来在内院遇见一个银色头发的女人，我看她顺眼，就告诉了她血魔天元守护的东西，也不知道她有没有得手。她说如果得手，还要分我一份呢。没想到韩愈知道地心催敌乳的事，竟然是紫妍告诉他的。给你炼制药材，真是消耗力气啊！你总不能让我白干吧？嗯，你想干嘛？也没什么，只要我去深山探寻药材的时候，你跟我一起就行。嗯，随便你。不过我只带你去找药材，如果遇见守护药材的魔兽，你得自己解决。当然是在要我出手也行，利息给报酬。嗯，那是当然。成交。东西晚上帮你炼制，你明天过来拿吧。知道了。小严，听说你回来了，快来跟我打一场。竞技场的那些兔崽子看见我就跑，太不过瘾了。林大哥，你先等一等。哼，择日不如撞日，使我一招。怎么样？怎么是你？哼！萧炎可是我罩的，他要是伤了
，当心我一口吃了你！哎，本来还想多待会儿，没想到遇到个扫兴的家伙，我走了。啦啦啦啦啦啦！这蛮力王在，你也不早说。我刚准备告诉你，你就冲上来了。你还笑？你知道他的身份吗？嗯，很可爱的小姑娘。可可爱？如果你看见上届强棒大赛。这家伙把所有的人都踢下场的恐怖场景，就不会这么觉得。没想到你怕的要死的强榜第一，竟然会是这么一个可爱的小女孩。哎，有这个怪物罩着你，你还怕什么柳晴啊？那个家伙看见他也只有绕道的份儿。湘云哥哥，嗯，湘云哥哥，刚刚外院传来消息，说萧雨急着找你，让你立刻回外院一趟。不知道萧炎有没有收到消息，我只怕。放心吧，他收到消息一定会尽快赶来的。小雨，萧炎，你终于来了！别哭，别哭，究竟怎么了？你自己进去看看吧，二哥